వాళ్ళ టాపిక్ ఆధునిక దంత వైద్యంలో పిక్సర్ దంతాల అమెరికా మరియు అత్యాధునిక ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మనకు తెలియడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పార్థ డెంటల్ డాక్టర్ పార్థ సారథి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే డాక్టర్ నమస్కారం ముందుగా ఎంత అందం ఉన్నా ఒక మంచి చిరునవ్వు లేని ఆ మనిషికి అట్రాక్షన్ అనేది ఉండదు అట్ ది సేమ్ టైం మన లైఫ్ స్టైల్లో కూడా దంతాల ప్రాముఖ్యత ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో ఏం చెప్తారు నిజమేనండి ఈ చాలామందికి ఇప్పటికి కూడా అండి నమ్మిలి తినడానికి పళ్ళు ఉండట్లేదు చిన్న వయసు పెద్ద వయసు అనేది సంబంధం లేకుండా చాలామంది నోట్లో పళ్ళు లేకుండా నమిలి తినడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న మాట వాస్తవమే మామూలుగా ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం నలభై యాభై సంవత్సరాలకి చాలా పళ్ళు ఊడిపోయినాయండి లేదా నోట్లో పళ్ళు పూర్తిగా పోయినాయి అని చెప్పే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది మనము ఏదైనా ఒక జనరల్ హాస్పిటల్కి పోయినాం అనుకోండి గుండె జబ్బుల వార్డుకో లేదా కీళ్ళ నొప్పు కీళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బులకు సంబంధించిన వార్డుకో వెళ్ళాం అనుకోండి ఎంతోమంది మనము అంటే ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చాలామంది కూడాను గుండె ఆపరేషన్లు చేసుకున్నామనో స్టంట్లు వేసుకున్నామనో లేదా కీళ్ళు మార్చుకున్నామనో లేదా పెద్ద కిడ్నీ లివర్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నామనో చాలా సమస్యలతో మనకు కనిపిస్తారు వీళ్ళందరూ శరీరంలో ఉన్న రకరకాల అవయవాలని రిపేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చి ఉంటారు నోట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పళ్ళను రిపేర్ చేసుకోవడానికి మాత్రం చాలామంది శ్రద్ధ పెట్టరు ఎందుకంటే శరీరంలో ఏ అవయవాన్ని వాడినా వాడకపోయినా పళ్ళను మాత్రం రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు పది సార్లు తప్పనిసరిగా వాడాలి శరీరంలో అవయవాలు అన్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా మనం నమిలి తినే ఆహారం అరిగి తీరాలి తిన్న ఆహారంలోంచి మనకు శక్తి వస్తుంది ఆ శక్తి ద్వారానే శరీరం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అన్న అవయవాలు కూడా ఆరోగ్యంగా పనిచేస్తాయి మరి తినడానికి నోట్లో ఉన్నటువంటి అవయవమైనటువంటి ఈ పళ్ళు సరిగా లేకపోతే ఎంత మంచి ఆహారం తిన్నా సరే అది జీర్ణమవ్వదు ఎంత మంచి ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా అది వంట పట్టదు శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నమిలి తినగలగాలి అందువల్ల ఎవరైతే ఏ అరవై డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల వరకు కూడా పెట్టిన ఆహారాన్ని లేదా ప్లేట్లో ఉన్న భోజనాన్ని బాగా నమిలి తినగలుగుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు మీరు గమనించండి ఎవరైతే నోట్లో ప సగం పళ్ళు పోయి కానీ లేకపోతే పళ్ళు సరిగా లేక కానీ నమిలి తినలేకనో లేకపోతే రకరకాల పంటికి సంబంధించిన జబ్బులతో బాధపడుతూ అటు ఇటుగా అంటే మనం తిన్న ఆహారం సరిగా అట్లట్లా ముద్దల ముద్దలుగా మింగడం లాంటివి చేస్తున్నారు వీళ్ళు వెంటనే అనారోగ్యం పాలవుతారు ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్లు అంటారు గుండెకు సంబంధించిన జబ్బుల పేషెంట్లు అంటారు కిడ్నీ లివర్లకు సంబంధించిన లేదా అసిడిటీకి సంబంధించిన సమస్యలతో దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళందరూ కూడాను పట్టించుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే నోట్లో నమిలి తినడానికి ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది పట్టించుకోవాలి నేను ఇంట్లో అందరికీ చెప్తాను నేను ఏమంటే మన పెద్దవాళ్ళకి మన అమ్మ నాన్నకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఏమైనా మనం గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తే కార్లు బంగాళాలు నగలు అవి ఇవి కొన్ని ఇవ్వనక్కర్లేదు నోట్లో బలమైన పళ్ళు ఉన్నాయా లేదా ఉన్న పళ్ళకు రిపేర్లు చేసుకోవడం లేదా పోయిన పళ్ళను చక్కగా పెట్టించగలిగితే చాలు వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండిపోతారు వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుపడిపోతుంది షుగర్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది బీపీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది శరీరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా జబ్బులన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి అని చెప్తాను నేను సో తప్పనిసరిగా కూడా అందరూ దృష్టి పెట్టాల్సిన అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన అవయవం శరీరంలో ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే అది నమిలి తినడానికి పళ్ళు మాత్రమే అని నా అభిప్రాయం అండి ఒక డాక్టర్ అయితే ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాల అమెరికా అంటే ఏంటి అందులో ఏం యూజ్ చేస్తారు ప్రొసీజర్లో ఈ సాధారణంగా ఇంత ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే నోట్లో కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోతే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ స్థా పెట్టుకునే వాళ్ళు అంటే రోజు మనం చూస్తుంటారు నోట్లో అసలు పళ్ళు లేనప్పుడు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్ ఉంటుంది ఈ పళ్ళ సెట్తో నమిలి తినలేకపోతున్నామని కొంతమంది లేదా సెట్ అవ్వట్లేదు నా మొహానికి అని కొంతమంది సెట్ కావట్లేదు కాబట్టి దాన్ని తీసేస్తాను ఇంకా అట్లాగే ఉంటాను ఏదో మెత్తగా మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకుని మింగుతూ ఉంటాను లేదా మెత్తగా కలుపుకొని అన్నం తినేస్తూ ఉంటాను ఇలా జీవితం గడుపుతా చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కొన్ని లక్షల మంది ఇలా పళ్ళ సెట్ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళని మేము చూస్తూ ఉంటాం పార్త డెంటల్కి ఎనభై ఆరు క్లినిక్లు ఉన్నాయి అటు తెలంగాణలో అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితేనేమి బెంగళూరులో అయితేనేమి ఉన్నటువంటి ఎనభై ఆరు క్లినిక్ల్లో కూడా ఎంతోమంది మా మా స్పెషలిస్టులను కలుస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే పూర్తిగా ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేకపోతాం నమిలి తింటే కదా జీర్ణం అవ్వడానికి బాగా నమిలి తిన్నదే జీర్ణం అవుతుంది నమిలి తినలే ఆహారం జీర్ణం అవ్వదు కదా అందువల్ల వీళ్లకు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో నమిలి తినలేము అన్న ఉద్దేశంతో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అందుబాటులోకి వచ్చి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎముకలు నుంచి న్యాచురల్గా మొలిచినట్టుగా ఉండేటువంటి ఈ కృత్రిమ దంతాలను పెట్టుకోవడం ద్వారా చక్కగా నమిలి తినచ్చు మామూలు పళ్ళు ఎలా
ఒక ఇంతకు ముందు అయితే కొంత ఇంత ఏజ్ పైబడ్డ వాళ్ళకి ఓడిపోయే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు చాలా చిన్న ఏజ్లో దంతాలు ఓడిపోతున్నాయి అంటే యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానీ జనరల్గా కానీ సో అలాంటి వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో కృత్రిమ దంతాలు అమర్చవచ్చా అంటే ఏ ఏజ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ కృత్రిమ దంతాలను అమర్చడానికి వయసు అంటూ లేదు ఎక్కడైతే పళ్ళు పోతుందో అక్కడ పన్ వెంటనే కృత్రిమ దంతాన్ని అమర్చుకోవాలి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ స్థానంలో ఇంతకుముందు ఏంటి బ్రిడ్జింగ్ విధానం అని కూడా కొంతకాలం కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు కూడా చేస్తాం బ్రిడ్జింగ్ విధానం అంటే ఏంటి ముందు రెండు పళ్ళు ఊడిపోతే ఆ ఖాళీ జాగాలో పళ్ళను పెట్టడానికి పక్కన బలంగా ఉన్న రెండు పళ్ళను సపోర్టుగా తీసుకుని పెట్టడాన్ని బ్రిడ్జింగ్ విధానం అంటారు సో మా పోయిన చోట పళ్ళు పెట్టమంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్న పళ్ళు నరక తీసేస్తున్నారండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నారు అవి న్యాచురల్ కాదు నేచురల్ పళ్ళను పోతున్నాయి కదా అనే చాలామంది ఇబ్బంది చెప్పేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటి ఆ బ్రిడ్జింగ్ విధానంలో వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న లోపాలు చిన్న చిన్న సమస్యలు సరిగ్గా చేయలేకపోతేనో సరిగ్గా సెట్ అవ్వకపోతేనే వచ్చి చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల వల్ల సఫర్ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంది సో వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అని ఇది ఏ వయసు వారైనా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడైతే పళ్ళు లేదో లేదా పళ్ళు తీసేశారో లేదా పళ్ళు తీయబోతున్నామో అంటే ఉదాహరణకి ఎవరికైనా పళ్ళు వదులుగా ఉన్నాయనుకోండి ఆ వదులైన పళ్ళను తీసేసే సమయంలోనే ఇంప్లాంట్ లాంటి చిన్న స్క్రూని ఎముకలో ఫిక్స్ చేసుకొని దానిపైన మరుసటి కోటుకు అంత పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అంత చక్క టెక్నాలజీ ఇది ఇది ఈ ఈ వయసు వాళ్ళు మాత్రమే చేసుకోవాలి మిగతా పెద్ద అయిన తర్వాత చేసుకోకూడదు షుగర్ ఉంటే చేసుకోకూడదు గుండె జబ్బులు ఉంటే చేసుకోకూడదు ఇంకో సమస్య ఉంటే చేసుకోకూడదు అని అని లేదండి ఎవరైనా చేయించుకోగలిగిన చక్క టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు ఏంటి న్యాచురల్ పళ్ళు పోతే మళ్ళీ తెచ్చుకోలేమండి అంత మంచి పళ్ళు పెట్టడం సాధ్యమే కాదని మేమే చెప్పేవాళ్ళం భారత రెంటల్లో ఇది కొన్ని సంవత్సరాల కింద నేను సంగతి చెప్తాను ఈ టెక్నాలజీలన్నీ కూడా రాకముందు కూడా విషయాలకు వస్తే న్యాచురల్ పళ్ళని వీలైనంత వరకు చేసుకోవాలండి అంత వీలైతే దాన్ని ఇట్లాగే మనం మెయింటైన్ చేద్దాం అనేవాడు ఈరోజు అలా కాదండి ఈ పళ్ళు కదిలిపోతూ ఉన్నా పళ్ళు పుచ్చిపోయి ఉన్నా లేదా పళ్ళు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని తీసేసి మరుసటి రోజే లేదా అదే రోజే తీసేసే సమయంలోనే కృత్రిమ దంతానికి అవసరమైనటువంటి ఇంప్లాంట్ని ఫిక్స్ చేసుకొని మరుసటి రోజు మరుసటి రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఆ ఫిక్స్డ్ దంతాన్ని కూడా పెట్టి నమిలి తినగలిగే విధంగా గట్టిగా దృఢమైన పాటలను పెట్టుకోవడం ఈరోజు డెఫినెట్గా సాధ్యమవుతుందండి ఓకే డాక్టర్ అయితే మీరు చెప్పిన ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమెరికాకు పూర్తిగా ప్రొసీజర్కి ఎంత టైం పడుతుంది ఎంత టైంలో పేషెంట్ రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది చాలామంది అనుకుంటారండి ఈ ఈ ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలను అంటే ఉదాహరణకి నోట్లో అన్ని పళ్ళు లేవనుకోండి లేదా నోట్లో కొన్ని పళ్ళు లేవనుకోండి అవి ఫిక్స్ చేయాలంటే ఆపరేషన్ చేస్తారండి ఆపరేషన్ చేసి ఎముకలోకి ఏదో ఫిక్స్ చేస్తారంటున్నారు అది కాళ్ళ లోపలికి కీళ్ళు ఫిక్స్ చేసినట్టుగా లేదా మోకాల మార్పిడి చికిత్స లాంటి సర్జరీ ఏమో గుండె ఆపరేషన్ లాంటి సర్జరీ ఏమో అని చాలామంది అపోహపడుతూ ఉంటారండి దయచేసి ఇట్లాంటి అపోహలకు రావద్దు చాలా అంటే దీంట్లో ఎటువంటి సర్జరీలు ఉండవు ఇప్పుడు అత్యాధునికమైన ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలు ఎటువంటి పెద్ద సర్జరీలు ఉండవు దీంట్లో పెద్ద సమస్యలు ఉండే అవకాశం లేదు పేషెంట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలండి వారం పది రోజులు అసలు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఉండాలండి రకరకాల మందులు వాడాల్సి వస్తుంది అనే పరిస్థితులు అసలు లేనే లేవు సో ఎటువంటి చాలా సందర్భాలు అంటే కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప కోతలు కుట్లు కూడా ఉండవండి అంత చక్కటి టెక్నాలజీ ఇది ఈ నొప్పి లేని టెక్నాలజీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఇవన్నిటి కూడా అంటే పళ్ళు ఊడిపోయే స్థాయి వచ్చేసరికి నలభై యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల మధ్యలో వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి చాలామందికి పార్త రెంటల్లో ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టాం సో ఎంతోమంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి హైలీ డయాబెటిక్ అన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేసి జాగ్రత్తగా ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టి హాయిగా నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేశాం ఈ విధంగా ఎవరైనా పెట్టుకోగలిగినటువంటి చికిత్స ఇది దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం నొప్పు ఉంటుందేనే భయపడద్దండి నెంబర్ వన్ రెండో దీంట్లో ఆపరేషన్లు ఉంటాయేమో చాలా సఫర్ అవుతామని భయపడద్దండి మూడోది ఏమిటి దీనికి విపరీతంగా మనము రెస్ట్ తీసుకోవాల్సినేమో బెడ్ రెస్ట్ అవసరం ఉంటుందేమో హాస్పిటలైజ్ అవ్వాలేమో అనే భయం ఉంటుంది ఇంకా నాలుగు అన్నిటికంటే ఇది చాలా పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న పనేమో అని కూడా భయపడద్దండి అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఇది చక్కగా ఏంటంటే భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఇంప్లాంట్లు పెట్టిన ఘనత మాత్రం పార్త రెంటల్ది మా ఎనభై ఆరు క్లినిక్ల్లో కూడా ఇప్పటికీ కొన్ని వేల మందికి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా కృత్రిమ దంతాలను అమర్చి ఈ అన్ని వయసుల వాళ్ళని నలభై సంవత్సరాల వాళ్ళకి పెట్టాం యాభై అరవై సంవత్సరాల వాళ్ళకి పెట్టాం తొంభై తొంభై ఐదు
डॉक्टर अच्छे मेरे निजा गाते मानदी भयपड़ता डयाबेटिक पेशेंट्स षुगर पेशेंट्स लेदे इतर व्याधुना क्रॉनिक डिजीस उड़ाप्लांटेशन चुनाव जब प्रभाव फिस्ड दंता पेड़ दाने मेद उ रकर जब एवरकना सर एद समस्या का पन्न पैना पे नोट अन्नी पर्व पे एक्त पन्न पैना पे नोट को पर्व पे अड़े पे नोट उदाहरण की अड़क पर्वतना आ ऊत पर्व लेकिन बाग बल उ अदे विधा अड़क पर्व पुछिपोना तपन सीसेये अरक रे पर्वेकोवच्छ सो एट जब एट समस्या भयपड़ा अवसर ले चक्कर दीगे टेक्नजी इंप्लांट टेक्नजी ओके डॉक्टर अच्छे पन्न पीते खचित कल्ल समस्या अपोहते जना अदर निजार कल्लू पर्व पर्क ट्रीटमेंट वालों पर्क संबंधी चिकित्सल वालनों कल्लू दब तिड़ो ले कंटी संबंधी चूप मंदगो अला समस्या वे अवकाश एपड़ू लेदी अभी ओनली अपोहे चाल मंद मन चूस्त उठा अटे मुफ नलब संवस वयस मन को मंद पर्सों पेटमो लेकिन फिस्ड दंता इंप्लांट पे वील के अंदर की कल्लू बलह पड़ता ले नोट पर्लनी बागना की कंट चूप चाला बहुत अट्ला रेडू का रेडू सर का रकर मित्लिए रकर अपोहल प्रजल्लो वेफिट अड्रस्टी वाट पुवास अवसर एमी लेदी डॉक्टर कॉलर रेडी गाउन आरो वेंकटेश भूपाल पहले नंदी वेंकटेश कर हेलो हाँ मेरा नमस्ते मैडम हाँ डॉक्टर नर्मी डाउट एंड टार्गेट गंडे चप्पन डी वेंकटेश कर ये मिट समस्या सर नमस्ते आलम सर नमस्ते ये पढ़े सर मैं मो इतना पल्लो इंफेक्शन चीन सर चप्पन डी सर इतनो पल्लो इंफेक्शन चीन पहना मोड़ पल्लो किन्� चाल मंदी पंट की संबंधी जब बाधपड़े वाल संख्य सुमार शात मंदर को मंदी पर्ज जब को मंदी पर्ज जब एंटे कोई पर्ज जब नोपने कोई जब असल नोपने का पंट की संबंधी जब समस्या तोनू बाधपड़े वाल संख्य मत चाला उ मरी वीट की परष अन्नी पंट की संबंधी जब पिष्कार कोई परकार नये चेयले जब उसे असल उड़ी आधुनिक दंत वैद्यम एंत अभिवृद्धि चीजें बैक्टीरिया इनफेन लेदा वैर संबंधी इनफेक्षन यानी नोट वे मरदना समस्या समस्या ले वंशपार्यपर्य वे समस्या अगर वेटना सर सर चिकित्सल अदा भयपड़ा अवसर लेते भूपाल पलंगा जिले प्रती जिला के पारता है अट हनमको खम्म करी नगर निजाबाद सूर्यापेट दी अन्नी अन्नी प्रति जिला के आंध्र प्रदेश में उठी प्रति जिला के तेलंगा राष्ट्र व्याप्त प्रति जिला के पारत रेटल क्लीन उ सो वरी अव्वास अवसर ले स्क्रीन कूसर नंबर फोर वन फोर टू डबल जीरो डबल जीरो नंबर कंबर को फोन को दगर उारत रेटल के स्पेषलिस्ट कलवानी अंटक गोप विषय मे काफिडेंट ट्रीटमेंट चेयलता है पारत रेट रूल याब आर मंद स्पेषलिस्ट उ और संबंधी स्पेषालिटी निष्णात ईद संवस एक्सपीरियस पदे इरवे मुफ नलब एक्सपीरियस डाक्टर्कर स्पेषालिटी की संबंधी डाक्टर नेशन अवारडील 
సో కాబట్టి వరి అవ్వాల్సిన ఒక డాక్టర్ వల్ల కాకపోతే ఇంకో డాక్టర్ ఆ డాక్టర్ వల్ల కాకపోతే ఇంకో డాక్టర్ వచ్చి మీకు సరైన న్యాయం చేయగలిగే అవకాశం డెఫినెట్గా ఉంటుంది కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొట్టమొదటిది అంటే నయం కాని జబ్బు ఉండదని ఎటువంటి జబ్బునైనా పార్త రెంటల్లో మేము నయం చేయగలమని మాత్రం గట్టిగా చెప్పగలుగుతాను ఓకే మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు ఒడిశా నుంచి హలో డాక్టర్ ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి గట్టిగా మాట్లాడండి చెప్తున్నారు సో మీరు కాల్ చేసాం ఎత్తు పళ్ళకు సంబంధించిన సమస్య కానీ పళ్ళ మధ్య సందులు ఉంటే డెఫినెట్గా దాన్ని నయం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎత్తు పళ్ళని ఏ వయసులో అయినా సరే అది చిన్న వయసులో అయినా సరే పెద్దవాళ్ళు అయినప్పటికి కూడా ఎత్తు పళ్ళు తగ్గించడానికి క్లిప్పుల చికిత్స అందుబాటులోనే ఉంది కేవలం పిల్లలకు మాత్రమే కాదు ఏ వయసులో ఉన్న పెద్దవాళ్ళకు కూడాను ఈ క్లిప్పుల చికిత్స ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది మరి క్లిప్ చికి క్లిప్పుల చికిత్స వద్దండి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే డెఫినెట్గా క్లిప్పులు అవసరం లేకుండా కాస్త ఎత్తు తగ్గించడానికో లేదా పళ్ళ మధ్య సందుల్ని సరిచేయడానికో లేదా పళ్ళను ముందు వెనక్కి జరపడానికో డెఫినెట్గా స్మైల్ డిజైనింగ్ ప్రక్రియ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది చిన్న చిన్న చికిత్సల ద్వారా ముఖంలో ఉన్నటువంటి పళ్ళ వరుసలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని సరిచేయడానికి డెఫినెట్గా ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఎన్నో చికిత్సా విధానాలు ఉన్నాయి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఓకే డాక్టర్ అయితే పార్థ రెంటల్లో ఉన్న క్యాష్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్తారా అవునండి ఇప్పుడు పార్త రెంటల్లో ఉన్నటువంటి క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ల గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి సి సాధారణంగా మనం జబ్బులు అందరికీ ఒకటి నేను చెప్పాను ఎనభై శాతం మంది ఏదో రకమైన పంటికి సంబంధించిన జబ్బులతో బాధపడుతూ ఉంటారు మరి వీళ్ళకందరికీ ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోరు అంటే ట్రీట్మెంట్కి అయ్యే ఖర్చు కూడా ఒక సమస్యగానే ఉంటుంది చాలామంది ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళైతేనేమి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళైతేనేమి రైతులు అయితేనేమి లేదా ఎంత గొప్పవాడైనా సరే జోబులో డబ్బులు ఉండాలి ఉదాహరణకు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నీకు పదివేల రూపాయలు చికిత్స ఖర్చు అవుతుంది లేదా ఇరవై వేల రూపాయలు చికిత్స ఖర్చు అవుతుంది ఇంతకాలంగా నిర్లక్ష్యం చేసావు కదా పదేళ్ళుగా పదేళ్ళుగా ఉన్న జబ్బుని నయం చేసుకోవడానికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుద్దని డాక్టర్ చెప్పాడు అనుకోండి జోబులు ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంటేనే మనం చేసుకోగలం జోబులు జోబులు డబ్బులు లేవనుకోండి చికిత్స చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి అంటే నెల రెండు నెలలు ఆ డబ్బు సర్దుకొని రావడం కాకపోతే ఆ రెండు మూడు నెలల్లో జబ్బు నయం అయిపోగా జబ్బు మరింత పెద్దది అవుతుంది ఆ రెండు మూడు నెలలు సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది జబ్బు మరింతగా సమస్య క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పార్త రెంటల్ కొన్ని బ్యాంకులతో కలిసి పనిచేస్తాయి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కలిసి పనిచేస్తుంది సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది మీ జోబులో డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అనే సంబంధం లేకుండా జబ్బు ఉంటే నయం చేసుకునే అవకాశం పార్త రెంటల్ కనిపిస్తుంది పార్త రెంటల్కి ఉన్నటువంటి ఎనభై ఆరు క్లినిక్లు కూడాను అటు తెలంగాణ హైదరాబాదు తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న పార్త రెంటల్ అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న పార్త రెంటల్లో అయితేనేమి బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి పార్త రెంటల్ క్లినిక్లు అన్నింటిలో ఎనభై ఆరు క్లినిక్లలో కూడా ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది కేవలం ఒక్క రూపాయి పే చేయడం ద్వారా లక్ష యాభై వేల రూపాయల వరకు చక్కగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ట్రీట్మెంట్కి అయ్యే ఫీజుని ఒక్కసారిగా పే చేయకుండా సులభ వాయిదాల్లో ఎనిమిది నెలలుగాను పది నెలలుగానే పే చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంటే మీకు ఒక రూపాయి పే చేసి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఇరవై వేల రూపాయల ట్రీట్మెంట్ ఫీజుని ఒక్కసారిగా పే చేయని అవసరం లేకుండా ప్రతి నెల రెండు వేలు రెండు వేలు రెండు వేలు చొప్పున ఎనిమిది నెలల్లోనూ పది నెలల్లోనూ పే చేసుకునే అవకాశం పార్త రెంటలు కల్పిస్తుందండి దీని ద్వారా ఏమవుతుంది ఎవరికైనా సరే జబ్బు ఉంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చేసుకునే అవకాశం పార్త రెంటలు ఇస్తుంది సో ఎవరు కూడా అరే జోరు డబ్బులు లేవే డబ్బులు సర్దుకొని నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ చేయించుకుందామన్న భయం అక్కర్లేదు ఎప్పుడైనా సరే నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ చేయించుకున్నా ఒకేసారి డబ్బులు మొత్తం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాయిదాల్లో పే చేయడం వల్ల అదే వాయిదాలు ఏంటి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎటువంటి డౌన్ పేమెంట్ లేకుండా ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేకుండా ఈ బ్యాంకుల ద్వారా వచ్చే రుణాలతో లేదా బ్యాంకుల ద్వారా వచ్చే స్కీముల ద్వారా మీకు సులభంగా పే చేసుకొని జబ్బును కూడా నయం చేసుకునే అవకాశం పార్త రెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి దీని ద్వారా లక్షలాది మంది ఇప్పటికే చికిత్స చేయించుకుంటూ ఉన్నారు దీని ద్వారా ఎవరు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా అరే నాకు డబ్బులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనే భయం లేకుండా ఈ కృత్రిమ దంతాలను పెట్టుకోవడము లేదా పంటికి సంబంధించిన జబ్బులు చేసుకోవడం 
ఎవరికైతే కాకపోతే అంటే ఇంకా సులభంగా ఎవరికి అవుతుంది అంటే ఎవరికైతే క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయో ఏ బ్యాంకుకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు ఉన్నా సరే కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో ఇది శాంక్షన్ వస్తుంది లేక ఎవరైనా ఉద్యోగస్తులైతే చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులైతే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ శాంక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఎవరైనా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ అయితే ఈ క్యాష్ లెస్ విధానం అన్ని చోట్ల అన్ని బ్రాంచ్ల్లో అవైలబుల్గా ఉందా అవునండి ఈ మూడు పార్త రెంటల్ ఎనభై ఆరు క్లినిక్లు మూడు రాష్ట్రాల్లో నడుపుతుందండి అటు తెలంగాణలో అయితేనేమి హైదరాబాద్ తెలంగాణలో జిల్లాల్లో అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి అన్ని క్లినిక్ల్లో కూడా ఈ సదుపాయం వర్తిస్తుంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ ఈ ఈ సందర్భంగా మనం చెప్పాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ మార్చి నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి నోటి ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత తెలియజేయడానికి లేదా నోటి ఆరోగ్యంలో వాళ్ళ ఎందుకంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వంద రెండు వందల రూపాయలు కన్సల్టేషన్ ఫీజు అవుద్ది కదండి అసలు నాకు జబ్బే లేదే అని వాదించే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళందరి కోసం ఏంటంటే ఉచితంగా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మా స్పెషలిస్టులు అందరితో ఈ ఎనభై ఆరు క్లినిక్ల్లో కూడా అండి ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాము వాళ్ళని ఎందువల్ల ఈ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఇస్తాము ప్రజల్లో అవగాహన పెరగాలి వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర చెకప్ చేసుకొని వాళ్ళ నోట్లో ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాలను వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా అవగాహన కార్యక్రమాలని మొదలుపెట్టాం మీరు ఈ ఎనభై ఆరు క్లినిక్ల్లో ఏ క్లినిక్ అన్నా వెళ్ళండి ఎవరన్నా వెళ్ళండి ఇంటిల్లి పాది అందరూ వెళ్ళమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాం వెళ్తే డాక్టర్లు ఇంట్రా ఓరల్ కెమెరా అనే ఒక ప్రత్యేక కెమెరాల ద్వారా మీ నోట్లో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా క్లిక్ చేసి మీకు చూపిస్తారు మీ నోట్లో ఉన్నటువంటి మంచి చెడు మీకు డిస్కస్ చేస్తారు మీకున్న జబ్బుల్ని అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు దీని ద్వారా మీరు ఎంతో మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ విధంగా పళ్ళు దొమ్ముకోవాలి లేదా ఏ విధంగా ఏం చేస్తుండడం వల్ల పళ్ళు గట్టిగా ఉంటాయి ఏం చేస్తే పళ్ళు వదిలైపోతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ విషయాలని కూడా ఏంటి మీ అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశాం కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ అయితే లైవ్లో కాంటాక్ట్ చేయలేని వాళ్ళు వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఇంకేదైనా ప్రొసీజర్ ఉందా సాధారణంగా ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎంతో మందికి అనుమానాలు వస్తాయి అంటే ప్రోగ్రామ్ వినసేపు అవగా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా ఎందుకు చేస్తాం అవగాహన పెంచడానికే చేస్తాం కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత అడగలే ప్రశ్నలు అడగలేని వాళ్ళు లైన్ దొరకని వాళ్ళు చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి మీకు ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్ మా కాల్ సెంటర్ నెంబర్ అక్కడ డాక్టర్లు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు మీరు ఫోన్ చేసి డాక్టర్లతో నేరుగా మాట్లాడి మీకున్న అనుమానాలని కానీ లేక మీకున్న సమస్యలను నివృత్తి చేసుకునే అవకాశం లేకపోతే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పార్త రెంటల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లో కూడా లైవ్ చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు స్పెషలిస్ట్ మీకు అందుబాటులో ఉంటారు మీ జబ్బును చెప్తే దానికి సరైన సలహాలు సూచనలు లేదా కొంతమందికి ఎమర్జెన్సీలు ఉంటాయి మొహాన్ని దెబ్బలు తగిలినప్పుడు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలు వచ్చి వెంటనే సలహా కావాల్సి వస్తే వెబ్సైట్లో కూడా మా డాక్టర్లు మీకు అందుబాటులో ఉండి తగిన విధంగా సపోర్ట్ చేస్తూ సలహాలు సూచన చిన్నవాళ్ళైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా సరే నమిలి తినే శక్తి ఉండాలా అనేది నా మొట్టమొదటి వాదన రెండవది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అందమైన చిరునవ్వు ఉండాలా అని నేను కోరుకుంటాను పిప్పి పళ్ళు రావడం వల్ల మొట్టమొదటి తీసుకుంటే నేను ఎందుకు నమిలే శక్తి తగ్గిపోతుంది పిప్పి పళ్ళు ఉండడం వల్ల కానీ పళ్ళు అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం వల్ల కానీ పళ్ళ మధ్య సందులు ఉండడం వల్ల కానీ లేకపోతే మరి ఏదైనా సమస్యలు పళ్ళు పళ్ళు వదిలైపోయి తీసేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడడం వల్ల కానీ వీటన్నింటి చేత నమిలే శక్తి తగ్గిపోతుంది ఒకటి రెండు పళ్ళు తీసేస్తారు ఒకటి రెండు పళ్ళు విరిగిపోతాయి నోట్లో అక్కడక్కడ పళ్ళు వదిలైపోయి ఉంటాయి నమిలి తినలేక ముద్దల ముద్దలుగా మింగేస్తూ ఉంటారు దీని ద్వారా ఫాస్ట్గా ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది ఏ రోజైతే మనం నమిలి తినలేకపోతే మీరు కావాలంటే ప్రయోగాత్మకంగా ఒకటి రెండు రోజులు అసలు నమలకుండా బోంచేసి చూడండి నమలకుండా దాన్ని ముద్దల ముద్దలుగా మింగేసి అప్పుడు చూడండి ఏ విధంగా అజీర్ణం వస్తుందో ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనే ఆలోచన చేయండి ఎవరు కూడా అలా మింగేసిన ఆహార పద ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేరు కాక చేసుకోలేరు అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే నమిలి తినడానికి వీలుగా దృఢమైన దంతాలు ఉండాలి పళ్ళు గట్టిగా ఉండాలి రెండవది
మీరు డాక్టర్తో కలిసి చర్చించుకోగలిగితే చాలా చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్ల ద్వారా తక్కువ ఖర్చులో డాక్టర్ గారు మీకు అందమైన చిరునవ్వుని ఇవ్వడం సాధ్యమవుతుంది ఈ రెండు ఉంటే ఎవరైతే బాగా నమిలి తినగలుగుతున్నారో ఎవరైతే అందంగా నవ్వగలుగుతున్నారో వీళ్ళందరూ ఇద్దరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని నేను పర్సనల్గా అనుకుంటానండి ఒక డాక్టర్ అయితే దంత వైద్యం అనగానే చాలా మంది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది అన్న ఫస్ట్ ఫీలింగ్తో వెనక్కి తగ్గుతారు సో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఖర్చులోనే ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు నేను నేను గట్టిగా చెప్తాను ఆధునిక దంత వైద్యం ఖరీదైనది కానే కాదు ఎవరు భయపడకండి సో జబ్బులను మనం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల నెలలు సంవత్సరాలు మనకు జబ్బు ఉందని తెలిసినా సరే డాక్టర్ని కలవకపోవడం వల్ల సరైన హాస్పిటల్ చికిత్స చేసుకోకపోవడం వల్ల సరైన స్పెషలిస్ట్ని కలవలేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది ఆ విధంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారే తప్ప బాగా అంటే జబ్బు ముదిరిపోయిన తర్వాత ఖర్చు పెరుగుతుంది తప్ప ఎప్పటికప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్న చిన్న చికిత్సలు చేయించుకుంటూ ఉంటే సమస్యలు వచ్చే అవకాశం లేనే లేదని నైంటీ పర్సెంట్ పంటికి సంబంధించిన జబ్బులు అనేటివి కూడా నివారించవచ్చు అంటే జబ్బులు రాకుండా చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు సాధ్యం అది కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంటిల్లి పాది డాక్టర్ని కలిసి తగిన విధంగా సలహాలు సూచనలు పొందుతుంటేనే సాధ్యమవుతుంది అలా కాకుండా జబ్బు వచ్చిందని తెలిసినప్పటికి కూడా దగ్గరలో మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ మింగడం లేదా పేస్ట్లు మార్చడం బ్రష్లు మార్చడం ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేయడం రకరకాల మిత్తులతో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అమ్మో పళ్ళు బీకేస్తాడేమో అనే భయం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అమ్మో ఎంత ఖర్చు అవుద్దేమో అనే భయం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అనవసరంగా ట్రీట్మెంట్లన్నీ చేసేస్తారేమో అనే భయం ఇట్లాంటి అన్నింటి రకరకాల భయ ఆ భయాందోళనల మధ్య సమస్యలతో డాక్టర్ని కలవకపోతే తర్వాత పరిణామాలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు ఈ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఈ వన్ మంత్ కూడా మార్చి ఒకటో తారీఖు నుంచి ముప్పై ఐదు తారీఖు వరకు కూడా ప్రత్యేకంగా అవగాహన పెంచడానికి కార్యక్రమాలు చేస్తాను దీంట్లో అందరూ పాలు పంచుకోండి ఇంటిల్లి పాది మీ దగ్గరలో ఉన్న పార్త రెంటల్కి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్టులతో కలిసి ఫ్రీగా ఎటువంటి ఫీజు పే చేయని అవసరం లేకుండా ప్రత్యేక ఇంట్రా ఓరల్ కెమెరాల ద్వారా మీ నోట్లో ఉన్న సమస్యలు తెలుసుకోండి డిస్కస్ చేయండి ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తెలుసుకొని మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దృఢమైన పళ్ళతో బాగా నమిలి తినాలని అందమైన చిరునవ్వుతో హాయిగా నవ్వుతూ ఉండాలని కోరుకుంటాం రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్